Hello friends, today I am going to express a very important and new topic of English grammar. Today I am going to express a very important topic of English grammar. And you all know what topic is. That topic is morals. So morals, morals, we call moral verbs and moral auxiliaries. So what are the morals? Before I express this thing deeply, I will give some examples of some sentences. And then I will explain to you what are the morals. And you will understand this very well. Because as much as you give attention to this thing, it will come in a good way to understand the topic. So look, I have taken some examples. कॉलम ए के अंदर और कॉलम बी के अंदर तो कॉलम ए के एग्जांपल्स क्या है मैन इज मॉर्टल मैन इज मॉर्टल मैन मॉर्टल है यानी मनुष्य नस्वर है महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट सोल महात्मा गांधी एक महान आत्मा थे आई हैव फोर फ्रॉक्स आई हैव फोर फ्रॉक्स मेरे पास चार फ्रॉकें हैं सी हर सेल्फ डिट इट उसने खुद यह किया या उसने खुद इसे किया उसने खुद यह किया या खुद उसने खुद इसे किया इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो ये फोर सेंटेंसेस मैंने लिए हैं कौन कौन से मैन इज मॉर्टल महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट सोल आई हैव फोर फ्रॉक्स सी हर सेल्फ डिड इट एंड कॉलम बी में सेंटेंसेस क्या है इट इज रेनिंग द वेड वर कैरी टू द हॉस्पिटल फर्स्ट सेंटेंस था इट इज रेनिंग सेकेंड द वेड वर कैरिड टू द हॉस्पिटल एंड थर्ड सेंटेंस है आई हैव नॉट रिटर्न द लेटर एंड फोर्थ डिड यू लर्न योर लेसन तो आपने देखा कॉलम ए में जो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं कॉलम ए में जो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं उनमें वर्ब कौन सी यूज हो रही है उसमें वर्ब यूज हो रही है इज वॉज Have or did? ध्यान से देखेगा First sentence में is, second sentence में was, third sentence में have, fourth sentence में did. ये verbs use हुई हैं, ठीक है? तो column A में ये verbs use हुई और column B में, column B में यही verbs use हुई हैं. Is, was का ये plural होता है were and third में not sorry mistake से हो गया ये not नहीं third में जो verb use है वो have fourth में verb did इस तरीके से verbs use हुई हैं तो आपने ध्यान दिया ये verbs use हुई हैं अब column B के अंदर आप और भी ध्यान दीजिए तो ये verb use हो रही है raining carried third में written and fourth में लर्न तो ये वॉब्स यूज हो रही हैं तो फर्स्ट कॉलम में यानी कॉलम ए के अंदर जो वॉब्स यूज हुई हैं वो वॉब्स कौन सी हैं कॉलम ए के अंदर जो वॉब्स यूज हुई हैं वो आपकी इज वॉज हैव डिड ये वॉब्स हैं तो यहाँ पे जो वर्ब इज वॉज हैव डिड है ये किस फॉर्म में आई है यहाँ पे ये वॉब्स मेन वॉब्स की फॉर्म में आई है क्योंकि ये अकेली वर्ब है एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस के अंदर इज सिंगल वर्ब है एक सेंटेंस के अंदर दूसरे सेंटेंस को अगर हम लें तो उसमें भी वॉज सिंगल वर्ब है थर्ड सेंटेंस को हम लेते हैं तो उसमें हैव सिंगल वर्ब है फोर्थ सेंटेंस को हम लेते हैं तो उसमें डिड सिंगल वर्ब है अब हम कॉलम बी में आते हैं तो कॉलम बी में अगर हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं तो इसमें इज वर्ब है और साथ ही साथ रेनिंग भी एक वर्ब है इस तो वर्ब है और साथ में रेनिंग भी वर्ब है तो ये सिंगल वर्ब नहीं है इट मीन्स इज किस का काम कर रही है इज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है और मेन वर्ब इस सेंटेंस में क्या है रेनिंग रेनिंग मेन वर्ब है जिसे प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करने वाली वर्ब इज है यहाँ पे और सेकेंड सेंटेंस में मेन वर्ब है कैरीड यानी कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कैरीड यहाँ पे आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई तो कैरीड मेन वर्ब है और इस वर्ब की हेल्प करने वाली दूसरी वर्ब कौन सी है वर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और थर्ड सेंटेंस में आप देखिए रिटर्न मेन वर्ब है जो राइट right की थर्ड फॉर्म है और इसकी हेल्प करने वाली वर्ब कौन सी है हैव 
और फोर्थ सेंटेंस में जो वर्ब है वो है मेन वर्ब जो है जिसे प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं वो वर्ब है लर्न लर्न और इस लर्न की हेल्प करने वाली वर्ब कौन सी है डिड डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो सेकेंड सेंटेंस में आपने देखा कि जो वर्ब्स हेल्प कर रही हैं मेन वर्ब्स की वो कॉलम ए के अंदर वो कॉलम ए के अंदर मेन वर्ब की भूमिका निभा रही हैं कॉलम ए के अंदर वो प्रिंसिपल वर्ब बन गई हैं और कॉलम ए के अंदर वही मेन वर्ब यानी प्रधान वर्ब यानी मेन ये चीफ वर्ब आप कह सकते हैं उनको यानी सेंटेंस में वही अपना मेन फोकस मेन भूमिका निभा रही हैं मेन प्ले रोल प्ले कर रही हैं तो देखिए इन दोनों के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इज वॉज हैव डिड ये ऑग्जलरी वर्ब होने के साथ साथ ऑग्जलरी वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब की भूमिका निभा रही है इसलिए ऑग्जलरी वर्ब होने का रीज़न इनका यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया हाइड हो गया है छुप गया है यहाँ पे ऑग्जलरी वर्ब के रूप में नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुई हैं बट कॉलम बी के अंदर इज वर हैव और डिड ये ऑग्जलरी वर्ब के रूप में यूज़ हुई हैं यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुई हैं क्योंकि ये मेन वर्ब्स कौन सी मेन वर्ब्स रेनिंग रेनिंग कैरीड रिटर्न और लर्न इनकी हेल्प करने के लिए यूज़ हुई हैं तो अब आपको समझना है किन को ऑग्जलरी वर्ब्स को क्योंकि मॉडल्स भी क्या होते हैं मॉडल्स भी ऑग्जलरी वर्ब्स होते हैं बट ये मॉडल ऑग्जलरीज कहलाते हैं मॉडल ऑग्जलरीज कहलाते हैं ठीक है इसलिए आपको ऑग्जलरी वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है तो ऑग्जलरी वर्ब्स क्या होती हैं ऑग्जलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प अदर वर्ब्स ऑग्जलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो दूसरी वर्ब्स की हेल्प करती हैं ऑग्जलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हेल्प अदर वर्ब्स ऑग्जलरी वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो दूसरी वर्ब्स की हेल्प करती हैं किस में किस चीज़ में हेल्प करती हैं टू फॉर्म देयर टेंस टू फॉर्म देयर टेंस मूड एंड सेप ऑफ मीनिंग एट्सेट्रा यानी कि टेंस को फॉर्म करने में मूड मूड मतलब कोई विधि कोई मैथड उसको फॉर्म करने में और शेप किसी सेंटेंस को कोई आकार देने में कोई शेप देने में ये हेल्प करती हैं ऑक्जिलरी वर्ब्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं तो ऑक्जिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स अलग अलग नहीं है ऑक्जिलरी वर्ब्स ही हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती है ये बात ध्यान रखिएगा तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स कितनी टाइप्स की होती हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन रूप से दो टाइप की होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं आइए जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स तो ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स के होते हैं याद रखिएगा एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज बोलिए या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलिए सेम बात है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम थोड़ा शॉर्ट बना के प्राइमरी ऑक्जिलरीज बोल देते हैं प्राइमरी ऑक्जिलरीज प्राइमरी ऑक्जिलरीज या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों सेम थिंग है तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर यूज टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंसेज क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंसेज एंड वॉइसिज वेन एवर दे आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद मेन वर्ब क्या बताया गया जब भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ में यूज होती हैं जब भी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स मेन वर्ब्स के साथ में यूज होती हैं तो वो हेल्प करती हैं किस चीज को बनाने में हेल्प करती हैं टेंसेस को बनाने में हेल्प करती हैं क्वेश्चंस को बनाने में हेल्प करती हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में हेल्प करती हैं और वॉइसेस जैसे पैसिव वॉइस बनते हैं एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस बनते हैं तो उन वॉइसेस को बनाने में हेल्प करती हैं कौन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प करती हैं इन चीज़ों को बनाने में टेंसेस को क्वेश्चंस को नेगेटिव सेंटेंसेस को वॉइसेस को एक्सेट्रा इन सब चीज़ों को बनाने में हेल्प करने वाली जो वर्ब्स हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं 
primary auxiliary verbs can also be used alone primary auxiliary verbs can also be used alone primary auxiliary verbs akeli bhi use ho sakti hain and when they are used alone then they function as the main verbs aur jab wo akeli use hoti hain to wo main verbs ki tarah function karti hain yani main verbs ki tarah karya karti hain jaise column a mein column a mein is was have did ye sab primary auxiliary verbs hain और ये सेंटेंस में अकेली यूज हुई है और क्योंकि ये सेंटेंस में अकेली यूज हुई है तो ये किस तरह वर्क कर रही है ये मेन वर्ब्स की तरह वर्क कर रही है यानी कि प्रिंसिपल वर्ब्स की तरह वर्क कर रही है यही मुख्य क्रियाओं की तरह वर्क कर रही है ध्यान में रखिएगा अब देखिए बी हैव एंड डू ये क्या होती है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वॉप्स और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वॉप्स तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वॉप्स में क्या आता है बी हैव एंड डू बी हैव एंड डू ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वॉप्स होती हैं ठीक है बी हैव एंड डू आर प्राइमरी ऑक्सिलरी वॉप्स देयर फॉर्म्स आर अब इनकी फॉर्म्स को देख लेते हैं बी में क्या आता है बी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वॉप्स है उसकी भी कई फॉर्म्स होती हैं इसकी बी की फॉर्म्स होती है बी बींग बीन इज एम आर वॉज वर ये सारी बी की फॉर्म्स हैं बी जो प्राइमरी ऑक्सीडरी वॉब है उसकी फॉर्म है अब हैव ये भी प्राइमरी ऑक्सीडरी वॉब है तो हैव की फॉर्म्स क्या होती है हैव की फॉर्म्स होती हैं हैव हैज हैड हैविंग ये हैव की फॉर्म्स हैं अब डू डू भी प्राइमरी ऑक्सीडरी वर्ब्स है ध्यान में रखिएगा और डू की फॉर्म्स क्या होती है डू डज डिड डूइंग डन ये डू जो प्राइमरी ऑक्सीडरी वर्ब है उसकी फॉर्म्स क्या होती है डू डज डिड डूइंग डन ये सारी फॉर्म्स होती हैं इसकी तो प्राइमरी ऑक्सीडरी वर्ब्स में बी हैव डू ये आते हैं और इनकी फॉर्म्स मैंने आपको बता दी याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा अब देखिए हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं मॉडल्स के बारे में तो मॉडल्स को मॉडल ऑक्सिलरीज भी बोलते हैं मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं तो मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज बोलिए या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलिए सेम थिंग है तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड मॉडल्स मॉडल ऑक्सिलरीज मॉडल ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड मॉडल्स मॉडल ऑक्सिलरीज को क्या कहा जाता है मॉडल्स कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ द एक्शन क्यों कहा जाता है क्योंकि ये एक्सप्रेस करती हैं किसको एक्सप्रेस करती हैं मोड विधि को या मैनर को तरीके को कि किस तरीके से कोई एक्शन हो रहा है उसकी विधि उसके मैनर को एक्सप्रेस करती हैं तो दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर of the action denoted by the main verbs जो main verb जिस action को denote कर रही है main verbs जिस action के manner को denote कर रही है वो ढंग से denote नहीं कर पाती वो पूरी तरीके से main verbs उस action को denote नहीं कर पाती उसके manner को उसके mode को express नहीं कर पाती उसको express करने के लिए किसका use किया जाता है तो किसी action के मोड को किसी एक्शन के मैनर को एक्सप्रेस करने के लिए मॉडल ऑक्सिलरीज यानी मॉडल वॉप्स का या मॉडल ऑक्सिलरी वॉप्स का यूज किया जाता है ध्यान में रखिएगा ठीक है तो ये बोला गया है मॉडल ऑक्सिलरीज आर कॉल्ड मॉडल्स बिकॉज दे एक्सप्रेस द मोड और मैनर्स मोड और मैनर ऑफ द एक्शन डिनोटेड बाय द मेन वॉप्स मेन वॉप्स जिस एक्शन को डिनोट कर रही है उस एक्शन के मैनर और मोड को एक्सप्रेस करती है मॉडल ऑक्सिलरीज व्हेन वेदर द वॉक अब कंडीशंस बताया गया है कि वो मोड को और मैनर को जो मेन वर्ब्स है जो प्रिंसिपल वर्ब है जिस एक्शन को डिनोट कर रही है उस प्रिंसिपल वर्ब के उस एक्शन के मोड को और मैनर को एक्सप्रेस करती है मॉडल ऑक्सिलरीज और कब कब एक्सप्रेस करती है उसकी कंडीशंस क्या दे रखी है कि वेदर द वर्क कैन बी डन और नॉट चाहे वर्क किया गया हो 
या ना किया गया हो वेदर द एक्शन शुड टेक प्लेस और नॉट चाहे एक्शन चाहे एक्शन हुआ हो या ना हुआ हो चाहे एक्शन ने अपना स्थान लिया हो चाहे ना लिया हो वेदर देयर इज होप फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क और नॉट चाहे वर्क के कंप्लीट होने की आशा हो या ना हो चाहे वर्क के कंप्लीट होने की आशा हो या ना हो क्या बोला गया कि वेदर देयर इज होप फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क और नॉट चाहे वर्क के कंप्लीट होने की आशा हो चाहे ना हो वेदर द एक्शन इज नेसेसरी और नॉट चाहे वो एक्शन वो कार्य आवश्यक हो चाहे ना हो ये कुछ भी कंडीशन हो मॉडल ऑसिलरीज वर्ब्स क्या करती हैं मेन वर्ब्स जिस एक्शन को डिनोट करता है उस एक्शन के मैनर को उस एक्शन के मोड को उस एक्शन की विधि को उसके तरीके को एक्सप्रेस करती है अभी बहुत कुछ बाकी है किसके बारे में मॉडल्स के बारे में बातचीत करना और उसके बारे में आपको बताना मॉडल्स की गहराइयों में जाएंगे हम तो अभी तो मैंने स्टार्टिंग की है आगे देखिए मैं आपको कितनी डीपली मॉडल्स को एक्सप्रेस करता हूं तो अगर आपने मेरे चैनल ए स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो